：“殿下，刚才皇后娘娘派人来传话，说今晚请您去清宁宫共进晚膳。”哦，知道了。听讲结束后，我就过去。是，小的这就去回话。哎，等等，石恩，你说这女人最喜欢什么呀？女人？嗨，说问错人了，你又怎么会知道？下去吧。殿下，您问对人了呢。诗人自然知道女人喜欢什么，说来听听。不瞒殿下说，这宫里的婢女呢，都跟诗人我关系好得很，他们有什么事都乐意跟我说，还时常找我倾诉心事。那你快说说，到底有什么方法能让女人开心？我明白了。殿下是想讨赵良帝的欢心，那莫非是要讨太子妃开心？你哪那么多废话？快说！是，殿下，漂亮衣物、新奇首饰、胭脂水粉，定然能让女人喜笑颜开。女人嘛，都喜欢漂亮，成天就想着如何装扮自己。正所谓。女为悦己者容是也。哼，你还有点用处啊！哎哎。不过，这新奇的衣物首饰……哎，殿下，说起这新奇的衣物首饰啊，自然要数上京城最有名望的唯品阁呀。唯品阁。你到明月酒肆等我。你跟着我干什么呀？我听闻太子妃素来爱上街晃来晃去，到处惹是生非，好像上次还闹到万年县衙，有这事儿吧？所以我今天到这里看看，你能惹出什么是非来？什么叫惹是生非啊？我这明明是惩奸除恶，好吗？你，惩奸除恶？对啊。哼<笑>。哎，我跟你说啊。我跟阿杜最起码抓过三三次骗子，打过两次恶少，追过四次也不是，五次小偷，啊，好像就这些了。就这些？那，那你为什么不明示你太子妃的身份，反而让那些小人欺负呢？我这不是为了你的颜面吗？你想想看，如果别人知道这东宫堂堂太子妃在街上跟人打架。你这东宫太子的颜面岂不是荡然无存啊？哼，这么说，我还得谢谢你给我留了颜面了。嗯，走吧，陪我去个地方。去哪里啊？哎。干嘛？你怎么不走了？这是哪里啊？这是京上有名的唯品阁。不管是朝廷大臣诰命夫人，还是皇子们的服饰，都是出自这儿。而且不光是李朝，这里还有西周硕伯最好看的衣服首饰，还有胭脂水粉。你居然知道这么多
，我是西周九公主，当然知道了。那，进去看看。啊？你要去给你的赵姑娘买衣服啊？那你直接把里面的人叫出来，叫到宫里，就不用亲自去了。光临，二位公子，我是小维，有什么能为您效劳的？呃，我们就先随便看看啊、哦。好，小维，来，我要做一件，明白吗？公子所言，我们唯品阁确实可以满足。不过公子也知道，我知道，这必然要多费些时间和工序。这样吧，我给你半个月时间，你用你这阁中最好的师傅来做，这是定金。啊，好的，公子，我一定吩咐阁中最好的师傅来做这一件。嗯，您还需要其他的衣裙吗？还要什么？哎，要这个。再做一件水蓝色的百花罗裙。好啊，公子。呃，罗裙的尺寸呢？尺寸嘛，把你尺寸借给我。我量好了，告诉你。啊，好的。小风，小风。啊。来。干什么？手抬起来，干什么？哎，干什么啊你？你和瑟瑟身量差不多，我按你尺寸给他做一条。不是，那你量啊？你让掌柜的量不就行了吗？难道你想让他知道你不是男儿身？再说了。我们是夫妻嘛，量一下有什么大不了的？手抬起来，你快点。下怎么了？哼！走路跟骆驼似的，慢吞吞的。走。哎，醉猫。你说这小峰身边的男子是谁呀、啊？小峰为什么非要装作不认识我们的样子？哎，哎，哎，到了。你这个人，一会儿冷一会儿热的。旭娘的事情准备好了吗？都准备好了。太子殿下还回了话来，说停讲后便过来陪娘娘用膳。嗯。哎，阿杜，你怎么一个人来了？小风。我刚才在街上看见小峰跟一个模样很标致的公子走在一起呢。哦，他
他让你来这里等他呀。行啊，那你找个位置先坐着，我呢去给你准备好酒好菜。哎呀。你也找顾健健呢，在后院。顾健，顾健，你怎么了？是不是上次伤还没好？没事，酒喝多了，伤了胃。你是不是有什么事瞒着我？我能有什么事瞒着你啊？少跟我来这套！你要是不肯说，那我就告诉公主。别！我上次掉下悬崖，受了重伤。身体还没有完全康复，不过没什么大碍。是不是我刺你的那刀？你才……不要乱想。无论如何，我都是灭你族人的帮凶。那一刀不算什么，比起我身体的伤，小凤心里的伤更重。我现在最害怕的，就是小凤她能想起以前。我怕她恨我，更怕她恨自己。阿杜，我知道，我知道你和我一样痛苦，因为我们都想忘。却忘不掉，想哭就哭吧。雨罗，哎呀，阿杜呢？你怎么才来呀？啊？阿杜啊，跟顾健在后院呢。你又让我师傅给你劈柴呢？他欠我九钱，打工还债，天经地义。<笑>赶紧给我们备点酒菜，我去后院找他们啊。好的，这就来。阿杜，阿杜，阿杜。你怎么了？是不是顾剑欺负你了？怎么可能啊！别这么看着我，我哪敢欺负他呀？倒是你，把他撇下。和别的男人私会去，他当然伤心了。什么叫私会？有你这么说徒弟的师傅吗？师傅，我还以为从此以后你要装作不认识我了呢。哎，你是一个江洋大盗哎，那太子看到你，万一给拿到官府去怎么办？我这不是为你好吗？所以，你还是怕我受牵连？那是自然。要两位主官要点什么？自然什么呀？小峰说、啊，米罗这里的酒呢，自然是最好的。就你最有口福。哎行，我这才央了这只醉猫陪我去取从西周运回来的一批酒，这还没进店呢，就碰见你了。你们刚才是去取酒的？可不呢。哎，坐过去点。小峰。刚才在街上看见你身边的那位男子，是你的夫君吧？嗯，嘿嘿，哎，我看你们还挺恩爱的
，也很登对，手牵着手一起走。恩什么爱呀？他是去给他测试选衣服，非要拉着我作陪。他既然有测试，给测试选衣服，让你去干嘛？我怎么知道？说不定是要给他测试一个精鞋。不过有些事情倒是挺奇怪的啊，说来听听。你看啊，有一次我和他测试一桶落水，结果他先来救我，没有去管他测试。还有一次，我从你这里拿了酒送到他测试那里，结果酒打翻了，我们俩差点滑倒。他也是先来拉住我，结果他测试摔倒了，手都划破了。你说他奇不奇怪？他明明讨厌我，结果每次都先救我。真有此事，真的。太子已经好久没有到青宁宫来用膳了，今天我是特意吩咐了御膳房，给你准备了你最爱吃的菜。快尝尝，可口不？好。嗯，还是您最懂我。嗯，今天这菜啊，特别好吃。那你今后要经常来陪母亲用膳，啊？好。来，再吃点这个。谢母后。最近你与两位妃子相处的如何？嗯，梁帝倒是温良恭俭，善解人意。不过这太子妃嘛，毕竟是西周女子，也蛮霸道，真是头疼啊。太子的朝事繁忙，不要因为女人的事情心烦，这些事情就让他们自己处理好了。母后，若是太子妃能处理这些事情，我还用得着焦头烂额的吗？来。喝汤。哎。嗯。算了算了，今天我们也不说烦心的事情。柔霜，倒酒。是。这可是新进来的光禄寺的梨花酒，快来尝尝。香甜可口，这天气凉了还能暖暖胃。好，好喝，那就再喝一杯。母后，你也喝呀？嗯。来，母后，我敬你。好。哎呀，好久都没像今天这么开心了。是啊。你爱喝就多喝几杯。让你做的事，你可都记清楚了。记清楚了。行了，现放着有人伺候，别多事，下去。你可别怨皇后娘娘，过了今晚，你们母子便可享尽荣华富贵了。记住，今晚定要好生伺候太子殿下。
要依我看，我觉得你这位夫君，并不像是你口中所说的那样讨厌你。你知不知道，这人呐，一旦遇到了意外，第一时间的反应是最真实的。他既然先救的是你，那就说明他更在意的是你呀。太子妃，今日若非殿下帮着太子妃，太子妃不但学不会拆卸，恐怕还会遭人笑话。可见殿下对太子妃还是颇为照顾的。要我说呀，我觉得这世间大多数的男子都不知道如何跟自己心仪的女子相处，所以才会对你恶行恶相。只不过就是想掩盖心中对你的喜欢罢了。嗯、他明明喜欢的是赵瑟瑟，怎么会在意我呢？两弟，您早些休息吧。太子殿下最近政务繁忙，就别等他了。再等等，金儿，你说殿下果真那么忙吗？还是他已经厌倦我了，不愿意再见到我了？两弟，您千万不要多想，在殿下心里。最在意的就是您了，是吗？以前我也一直笃信殿下心里最在意的是我，可如今他看太子妃的眼神，金儿，我好害怕，害怕失去殿下。梁帝。金儿，你知道我和殿下第一次见面是什么时候吗？金儿不知。还记得小时候第一次入宫，永宁还有那些小公主们时常捉弄我，他们把我骗到假山处，害我摔伤了腿。我哭着喊着，就是没有人能够来救我。当时天气很冷，我很害怕，只好把自己抱成一团，祈祷有人能够发现我。就在这时，殿下出现了。来，我陪你。
背着我，从桥上一路走回大殿。趴在他背上的那一刻，我觉得好安心。从那时起，我心里便认定，殿下是我这辈子要嫁的男人。如今，我真的如愿以偿，嫁给了殿下。也许，这便是缘分吧。没错，梁帝和太子殿下就是上天注定的缘分，今生今世，定会白头偕老的。是啊，殿下说过，此生都不会负我，会待我很好。我又岂能胡思乱想呢？锦儿，你快备些糕点给殿下送过去，让殿下好生休息，别累坏了身子。是。裴昭见过太子妃。裴将军，今晚轮值啊！啊，这么晚了，您怎么还在外面？我睡不着，就出来走走。你看今天晚上星星多漂亮。可是我觉得上京的星空离我好远，那么远，那么远，远到触不可及。不像西周的草原，星空低垂，好像伸手就可以够到星星。太子妃是想家了。我是有点烦心事，有没人可以说，心里憋得慌？有人说，李承英对我很好，可是我跟他一见面就吵架，我觉得他一点都不喜欢我。你也是中原男儿，在你看来，他算对我好吗？这是太子殿下和太子妃的家事，末将不便多言。我现在不是太子妃，我是你的朋友。关心是一回事，知道怎么关心是另一回事。别心里想着他，做出了竟是伤害他的事。想这么半天，这个问题有这么难回答吗？殿下自然是关心太子妃的，只是谁也不会一出生就知道该如何做好一个夫君吧？太子妃应该给殿下一点时间。果真。太子妃跟裴将军的关系绝对不一般。小姐，您说这个事，如果不小心让殿下知道了，那我相信，殿下一定会更讨厌太子妃。娘娘，娘娘，娘娘，娘，娘娘，娘娘，这一大早的，你急什么？你们都下去吧。回禀娘娘，娘娘，到底怎么了
。如霜，你可是去侧殿见到了旭娘？奴婢带人去侧殿整理，却看到，看到旭娘在太子殿下的床榻上。旭娘，嗯，我原本说呀，在你宫里多去一两个婢女伺候着。既然你看上了旭娘，这也是件好事。多谢母后好意。昨夜只是喝醉了，并没有看中旭娘。太子此话何意呀、啊？你一个东宫太子，多一两个婢女伺候着，有何不可？母后，你明明知道我心里只有瑟瑟一人，他他本来还在生我的气，若是让他知晓此事，我我……赵瑟瑟就是个良娣，就算你宫里再多纳几个侧妃，也用不着顾忌着他。母后，我向来不敢背逆您，您要将人送给我，我。我也无话可说呀，这左右就是宫里头多一人罢了。但儿臣有一事相求，您待我好生安抚瑟瑟后，再请您把人送进宫吧。啊！你就这么怕他？母后，那您要是这点请求都不答应，我只能背逆不从了。你竟然为那个女人顶撞我！娘娘息怒。太子殿下并不是有意顶撞娘娘，那旭娘不过是宫里的一个婢女，晚送去几日倒也无妨。娘娘便依了太子殿下吧。行了，母后，这粥我喝过了，我还有要事在身，就先告辞了。殿下，裴将军到了。殿下，神，出去把门关上。是。阿超。昨晚我在皇后那里留宿，她授意一个叫旭娘的侍女来伺候我。母后，你也喝呀？嗯。来，母后，我敬你。好。旭娘是皇后娘娘宫中的婢女。你怎么上了我的床？你心里清楚。今日之事。向外人提起，不保的，必是你的小命。太子殿下，饶命
我倒要看看皇后此番阴谋到底想要什么样的结果。皇后为了不让我独处瑟瑟，安排几个侍女，也合乎情理。但为什么偏偏挑这个旭娘呢？殿下的意思是，旭娘的事一定要查个清楚。我明白。明月的事。